mapapansin nyo, ang dami naming alkensya. Pero kasi may kanya-kanya yung purpose. Kami nag-organize ng budget namin for the month, for the week. Ma-avoid mo maputulan. Napakasakit na maputulan. <music> tips namin, ipon challenge, paano kami mag-save as an individual and as a family. So, last year, we did the ipon challenge and maganda yung kinalabasan niya. And for this year, we will do it again. So, um, ngayon, mas magiging stricto kami, mas determinado kami maka-ipon. And I want to share with you kung paano namin gagawin niya. Wow! And um, just... Uh, just to share with you oh guys, um, Daddy O and I, we are both working full time. Pareho kami nasa sales industry. Meaning to say, lahat talaga ng pumapasok na pera, yung payroll, yung commission, lahat yun pinaghihirapan namin. So, lahat ng pumapasok and lumalabas na pera, it needs to be organized, it needs to be budgeted or else, oh. yan nga. So, yun, para syempre sa future ng family namin and sa future ng aming baby o. Kung mapapansin nyo, ang dami naming alkensya pero kasi may kanya-kanya ang purpose. For example, this one, ang bahala niya, Chicks. Kasi I have my online business name, Chicks. So, may portion yung profit namin na napupunta dito kay Tiggy Bang. And then, I have this for Christmas gifts naman. So, para ready kami for Christmas, hindi kami kukulangin ng pera, ng budget. And I have this for my birthday because I'm planning to have um, a charitable event just like what I did before. And then I have these mga new points like 1 peso and 5 peso points na ipon din kami pang saboy, pang new year, pang Christmas. And I have this one naman pang naman um, school supplies ni Brian for the next year. Yes, napaka-advance namin magkipid. And then I have this. So this is for baby O. Si baby O ang nag- um, iipon ng mga 1 peso, 5 peso per day. So, ngayon pa lang tinuturuan na namin siya mag magpipid para ang sabi namin on Christmas, pwede niya itong gamitin kung anong gusto niyang bilhin laruan. So, bahala siya. Kasi ipon naman nito. And then, syempre, gusto ko nang i-share sa inyo, ito. Itong organizer namin ng pera. Wow! So, later on, I'm going to share with you also kung paano kami nagpipid para namin dinidivide yung budget namin. Um, sa buhay may pamilya, usually talaga combined money kayo sa lahat. Combined money kayo pag uh, may bibilhin, combined money. Pero sa amin ni Daddy, um, ni Daddy O, we practice talaga to have our own savings. Meaning to say, meron akong sariling pera talaga to buy my own things. Ganon. Siya naman, meron siyang sariling pera para sa huluho niya. Pero we make it a point na at the end of the day, meron kami savings para sa family. So now, um, just to show you this organizer na nabili ko sa NBS, um, nagustuhan ko siya kasi may mga portion siya na pwede mo malagyan ng pera. Um, dito kami nag-organize ng budget namin for the month, for the week, yun. So kung mapapansin nyo at um, the topmost part, meron siyang extra, nakalagay sa kanya yung extra. Diyan na pupunta kapag na, nabayaran na namin yung bills, nabayaran na namin kung ano-ano, nabawas na namin lahat ng savings namin. Dito na pupunta yung extra money namin. And then, I have here for Brian, meaning to say, yung mga tuition fees niya, mga bayarin niya sa school, uh, stock niya, yung mga pagkain niya, snacks niya, dito namin nilalagay. And I have this for travel. Yes for travel talaga. Nag-aalat kami ng pera para may pang-travel kami. Siyempre kasi hindi naman pwedeng lagi ka lang nasa-stress mag-ipon, lagi ka lang nasa-stress mag-trabaho. You need to travel para at least, siyempre kahit pa paano makapagpahinga ka sa mga iniisip mo. And then to um, refresh din, siyempre. Then, last portion is itong bill. Um, ito is yung mga for Meralco bill, water bill. So, yes, malaking portion siya para talagang kitang-kitang maraming na kaming bayarin, na kailangan na namin bayaran. Nandito siya. 
for me, this is very important kasi through this um, kind of organizing, mas monitor mo yung pumapasok na pera and at the same time, malalaman mo kung may napupuntahan ba yung mga pinagtatrabahuhan uh, mo. And then, syempre, with this, um, may iwasan mo yung mga overdue bills, yung mga biglang narating na, ano, na deadline na hindi mo pala nabayaran. So, yes, napaka-helpful nito. And then, I'm still, uh, I will still recommend this sa mga mommies out there. Napaka-helpful niya. And then, napaka-convenient. Kasi, um, talaga makikita mo, may mga division pa siya. Mas makapadali yung buhay mong mag-isip kung ano pa yung mga hindi mo nababayaran or dapat mong bayaran. So, game! Sa tipid tips na tayo. Number one, have a computation between your income and your expenses. Pero di pa may mga sabi-sabi nga na hindi pa nga dumarating yung pera. Iniisip pa mo na ng pagkagastosan. For me, yes. Dapat isipin mo talaga yung pagkagastosan mo. Dapat malaman mo kung yung expenses mo ba is more than your income. Kasi it's a no-no. Dapat mas malaki yung papasok na pera kaysa sa lumalabas. Tip number two. Tip number two, list down all your expenses. So just to support yung tip number one natin, ilista mo lahat na expenses mo, mapa-food budget, mapa-transportation, para at least ma-monitor mo kung, napu kung um, napupunta ba sa tama yung pera mo. And at the same time, syempre, para matanggal mo man kung meron kang pinagkakagasto sa na hindi tama. Tipid tip number three. 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 <laughs> Siyempre, hindi lang dapat alkan siya yung pinag-iipunan mo. Dapat meron ka rin bank savings kasi mas uh, kikita ka pag nagbanko ka or meron ka mga insurances kasi syempre mas maganda yung may, um, may interest yung or nag earn yung pera ang iniipun mo. Unlike syempre pag inalkan siya mo lang siya, wala. Stagnant lang yung pera mo. Number four. Unahin ang savings bago ang mga pagkakagastosan. Meaning, pag dumating yung um, sweldo mo, itabi mo na ang agad yung dapat mong itabi, isave mo na agad ang dapat mong isave, and then, siya ka ka mag ng mga expenses mo. With that, I'm giving you 100% assurance na mas malaki yung masisave mo at the end of the day or at the end of, at the, end of the year. And tipid tips number five. The big tips number five, have this kind of organizer or at least a checklist para uh, ma-check mo yung mga ginagastos mo and at the same time, ma-avoid mo yung mga penalties for example sa mga credit card bills mo. So with that, mas makakasave ka kasi syempre pag na-penalize pa tayo, mas problema pa yun, mas gastos pa yun, mas dagdag pa yun or mababawas pa yun sa mga savings mo. Number six, tipid tip number six, if may pera kayo na ayaw nyo talagang i-invest, gusto nyo nandyan lang, huwag nyo lahat ilagay sa ATM nyo. Kasi with the ATM, ang bilis lang mag-swipe ngayon pag na-tempt kang bumili ng isang bagay, napakabilis gumastos. So for me, mag-algan siya kayo. Kasi with the algan siya, hindi mo naman yan madadala kung saan, hindi mo yan madadala sa bag mo. At least, mas assure mo na matatabi siya, mas mahihinapan kang gastos eh. Mas mapapaisip ka kung dapat mo bang bilhin ng isang bagay. Last tip, tip number Seven. Tip, tip number seven, this is very important. You need to have a goal. When you have a goal, it will be easier for you to save money. When you have a goal, mas madadalian kang mag-isip kung paano kumita. Mas madadalian kang mag-isip kung ano yung dapat mong gasosin lang. And when you have a goal, mas maganda yung kinabumasan. And mas maganda yung end magiging um, taon mo. I did this vlog at least to motivate myself then talaga na mag-ipon and to show um, all of you na uh, at the end of the year may may ipon talaga ako and at the same time syempre to inspire everyone and um, to motivate din everyone that with the right planning and the right budgeting makakapag-ipon ka talaga and makakapag-save ka for the future. Then by the way 
um, I'm not saying na with this kind of savings, with this kind of planning, yayaman ka. No, I'm not saying that. Kasi may kanya-kanya tayong way ng pag-iipon. So, bahala ka. Um, what I'm just um, saying is, or what I'm just sharing is kung paano kami mag as a family and paano kami mag um personally bilang um, si mommy o daddy o and baby o Hopefully, may natutunan kayo kahit pa paano. And hopefully, talagang nakapag-share ako ng something naman na um, important sa buhay natin. Buhay may pamilya, buhay single, or may mga plano sa buhay. So, hopefully, kahit pa paano may nakuha kayo sa vlog na itetsh. So, guys, um, please subscribe to our YouTube channel. Magkakaroon kami ng other vlogs about savings or other vlogs about tipid tips. So, please subscribe and click the bell button, the bell icon to be notified if meron ka ng mga new, um, new vlogs and new um, adventures sa family namin. Again, thank you so much for watching!